ಕವಿತೆಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹೆಣ್ಣಾಟ ಕವಿಯತ್ರಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಜಾನಕಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡೆಂಬೆರಡು ಗೊಂಬೆಗಳ ಆಟದಳು ಎನ್ನೊಡಲು ಕುದಿಯುತ್ತಿದೆ ಹೆಣ್ಣಾಟವ ಕಂಡು ಹೆಣ್ಣಾದ ಕೆಲ ದಿನಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯದೆ ಬಂದು ಗೂಡು ಸೇರುವುದು ಗೂಡಿನೊಳಗೆ ನಿಹುದು ಕಾಡ ಹಾಗಲ ಕಾಯಿ ತಿರುಳಿಲ್ಲ ಸಿಹಿಯಿಲ್ಲ ಸವಿ ಗಂಧವಿಲ್ಲ ಕೋಗಿಲೆಯ ಕೂಗಿಲ್ಲ ಪರವಳದ ಹುರುಪಿಲ್ಲ ಆನಂದ ಸುಳಿವಿಲ್ಲ ಸುಖಲೇಶವಿಲ್ಲ ವಾಸನ ಬಲದಿಂದ ಬೆಳೆದ ಪಾಶವ ನಂಬಿ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗುವುದೊಮ್ಮೆ ಎಳೆಗರುವಿನಂತೆ ಕುಣಿಸಿದರೆ ಕುಣಿಯುವುದು ನಲಿಸಿದರೆ ನಲಿಯುವುದು ಮಣಿಯುವುದು ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ದಾಸಿ ತಾನಾಗಿ ಕುದಿಯುವುದು ಒಳ ಒಳಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿಲ್ಲೆನುತ ದುಡಿಯುವುದು ಹಗಲಿರುಳು ಉಸಿರಿರುವ ತನಕ ಅರಿತು ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಅನುಭವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೆಯೇ ದೇವರನ್ನು ನೆರೆ ನಂಬಿ ಮುಗಿಸುವುದು ಇರವ ಮನಸ್ಸಿದ್ದು ಮತಿಯಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿದ್ದು ಕುರುಡೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣಾಟ ಜನಕಜಗೆ ಏನೂ ಚೆನ್ನಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿದ್ದು ಮತಿಯಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿದ್ದು ಕುರುಡೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣಾಟ ಜನಕಜಗೆ ಏನೂ ಚೆನ್ನಿಲ್ಲ ಬೆಳಗಿರೆ ಜಾನಕಮ್ಮ ಅವರ ಹೆಣ್ಣಾಟ ಕವಿತೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕವಾದ ಕವಿತೆಯಾಗಿದೆ ಅವರ ಕವಿತೆಯನ್ನೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರಣ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಸ್ತ್ರೀ ಸಂವೇದನೆಯ ನೆಲೆಗಳು ಮೊನಚನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ನೋಟ ಕ್ರಮವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಳಹದಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ಅನೇಕ ಲೇಖಕಿಯರು ಒಂದು ತಳಹದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನವೋದಯ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಪ್ರಮುಖ ಲೇಖಕಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದಂತಹ ಬೆಳಗೆರೆ ಜಾನಕಮ್ಮ ಅವರು ಕೂಡ ಇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರು ಬೆಳಗೆರೆ ಜಾನಕಮ್ಮ ಅವರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತದ ಒಲವಿರುವಂತಹ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಅವರು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಎರಡನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದರೆ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮೊಟಕುಗೊಳ್ಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಹತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅವರು ವಿವಾಹ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೀಗಿದ್ದೂ ಕೂಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದೊಳಗಿದ್ದೇ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಅನೇಕ ಸಂಕಟಗಳು ಅದರೊಳಗಿದ್ದೇ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಬಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲದರ ಕುರಿತು ಬೆಳಗೆರೆ ಜಾನಕಮ್ಮ ಅವರು ಎತ್ತಿರುವಂತಹ ದನಿ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಎತ್ತುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹೆಣ್ಣಾಟ ಕವಿತೆಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಇದು ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಳೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತಹ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಒಂದು ಆಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತೆ ಈ ಆಟ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಟಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ನಿಯಮಗಳಿರ್ತವೆ ಆ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸರಿಕಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಧಾರಿಗಳು ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಲನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಈ ಕವಿತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುವುದೇ ಹೀಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡೆಂಬೆರಡು ಗೊಂಬೆಗಳ ಆಟದಳು ಎನ್ನೊಡಲು ಕುದಿಯುತ್ತಿದೆ ಹೆಣ್ಣಾಟವ ಕಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಗೊಂಬೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಸೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಡೆಸುವಂಥವರು ಎಲ್ಲೋ ಅದೃಶ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಈ ಕವಿತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಎನ್ನ ಒಡಲು ಮರುಗುತ್ತಿದೆ ಹೆಣ್ಣಾಟ ಕುದಿಯುತ್ತಿದೆ ಹೆಣ್ಣಾಟವ ಕಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಗೊಂಬೆಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಿಂದಿರ ಸೂತ್ರಧಾರಿಗಳು ನಡೆಸೋದೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇ
ಆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಾಟವ ಕಂಡು ಎನ್ನೋಡಲು ಕುದಿಯುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಬೆಳಗೆರೆ ಜಾನಕಮ್ಮ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಎರಡನೆಯ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವಿತೆ ಒಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹೆಣ್ಣಾದ ಕೆಲ ದಿನಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯದೆ ಬಂದು ಗೂಡು ಸೇರುವುದು ಹೆಣ್ಣಾದ ಕೆಲ ದಿನಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿ ಹೆಣ್ಣು ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಳಿತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ತಾನು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತಾನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಂತೂ ಹೆಣ್ಣು ಮೈನರಿಯೋ ಮೊದಲೇ ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ ಇತ್ತು ಇದು ಸಹಜವೇನೋ ಇದಿರ್ಬೇಕಾದ್ದು ಹೀಗೆ ಏನೋ ಇದರ ಬಗೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಏನೋ ನನ್ನ ಬದುಕು ಮುಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇದು ಹೋಗಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯ ದಾರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಆ ಗೂಡನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯದೆ ಬಂದು ನಿಜವಾಗಿ ಅರಿವಿಲ್ಲದೇನೆ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲದಿರೋ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಅವಳು ಸೇರ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗತ್ತೆ ಏನೇನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಕೆ ಆ ಗೂಡನ್ನ ಸೇರ್ಕೋತಾಳೆ ಆದ್ರೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಆ ಗೂಡಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಇಲ್ಲ ಸವಿ ಇಲ್ಲ ತಿರುಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಕೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗೂಡಿನೊಳಗೇನಿರುವುದು ಕಾಡ ಹಾಗಲ ಕಾಯಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಜಾನಕಮ್ಮ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಡ ಹಾಗಲ ಕಾಯಿ ಅದು ಸವಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಕಹಿಯೇ ತುಂಬಿರುವಂಥದ್ದು ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಕಹಿ ಎರಡರ ಮಿಶ್ರಣ ಅಲ್ಲದೆ ಬಹಳ ಕಹಿಯೇ ಆಕೆಯ ಮುಂದೆ ಎದುರಾಗುವ ಬಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಹಜತೆಗೆ ಎರವಾಗುವ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಗೂಡಿನೊಳಗಿನ ಒಂದು ವಿನ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಜಾನಕಮ್ಮ ಅವರು ಕೋಗಿಲೆಯ ಕೂಗಿಲ್ಲ ಪರವಳದ ಹುರುಪಿಲ್ಲ ಆನಂದದ ಸುಳಿವಿಲ್ಲ ಸುಖ ಲೇಷವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೋಗಿಲೆ ಪಾರಿವಾಳ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಹಜತೆಯ ಒಂದು ಲವಲವಿಕೆಯ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇವು ಯಾವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಬರೀ ಕಾಡ ಹಾಗಲ ಕಾಯಿಯೇ ಒದಗಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ದುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಈ ಗೂಡಿಗೆ ಸೇರುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತೆ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ಸಮಾಜ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ಗೂಡು ಸೇರ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಳೆಗರುವಿನಂತೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪದ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಎಳೆಗರು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಖುಷಿಯಿಂದ ಪುಟಿ ಪುಟಿದೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕುಣಿದಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಎಳೆಗರುವಿನಂತೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಪುಟಿದೇಳುವಂತಹ ಮನಸ್ಸು ಒಮ್ಮೆ ಗೂಡು ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಉತ್ಸಾಹ ಜೀವಂತಿಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೊಂದುತಾ ಬರೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆಟ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನ ಇವರಿಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಕುಣಿಸಿದರೆ ಕುಣಿಯುವುದು ನಲಿಸಿದರೆ ನಲಿಯುವುದು ಮಣಿಯುವುದು ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಆಟದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಧಾರರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕುಣಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಇಲ್ಲ ಕುಣಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಕುಣಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಲಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಣಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕುವುದೇ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಣಿಯುವುದು ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ದಾಸಿ ತಾನಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸಹಜ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರು ಈ ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಹೆಣ್ಣಿನ ಒಳಗಿನ ಎಚ್ಚರ ಅನ್ನೋದು ಹಾಗೆ ಇರು
ಶರಣಾಗತಿ ಹೊಂದಿ ಆ ಕ್ಷಣದ ಸಂಕಟವನ್ನು ಮರೆಯುವ ಯತ್ನವನ್ನು ಆಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಈ ಕೊನೆಯ ಪ್ಯಾರ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಪ್ಯಾರ ಮನಸ್ಸಿದ್ದು ಮತಿ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿದ್ದು ಕುರುಡೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಕಣ್ಣಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕುರುಡರ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ತನಗೇನಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗದ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಕೆ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ನಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಸೂತ್ರಗಳು ಹಿಂದೆಲ್ಲೋ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೇ ಇಡೀ ಹೆಣ್ಣಾಟ ಅನ್ನುವ ಕವಿತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಟ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಗೊಂಬೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆ ಗೂಡು ಗೂಡಿನೊಳಗಿರುವ ಕಾಡ ಹಾಗಲಕಾಯಿಯ ಕಹಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಆಕೆ ದಾಸಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆಕೆಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಹೆಣ್ಣಾಟ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಇಡೀ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಚಿಕ್ಕ ಕುಟುಂಬದ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗಿನ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಜಾನಕಮ್ಮ ಅವರು ಕಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಮನಸ್ಸಿದ್ದು ಮತಿ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿದ್ದು ಕುರುಡೆಲ್ಲ ಈ ಬಗೆಯ ಹೆಣ್ಣಾಟ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಜೀವಂತಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಣಾಟ ಜನಕಜೆಗೆ ಏನು ಚಿನ್ನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜನಕಜೆ ಎನ್ನುವುದು ಜಾನಕಮ್ಮನವರ ಕಾವ್ಯನಾಮವೂ ಹೌದು ಆದರೆ ಜಾನ್ ಜನಕಜೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸೀತೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಸೀತೆಯ ಬದುಕನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಕೆ ಬದುಕಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಪಟ್ಟಂತಹ ಪಡಿಪಾಟಲು ಆಕೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸುತ್ತಲಿನವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ತನ್ನ ಬದುಕಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಅವಳು ಒದ್ದಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಕವಿತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಪಡೀತದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆಯೇ ಆಗಲಿ ಸೀತೆ ಅಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆಯೇ ಆಗಲಿ ಯಾವ ಬಗೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಿನ್ನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕವಿತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇವು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಸೊಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ದೇನೆ ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೋತೀವಿ ಸೀತೆಯಂತಹ ಮಹಾರಾಣಿಗೆ ಸೀತೆ ಅಂತ ಸೀತೆಗೆ ಕಷ್ಟ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ನಮ್ಮಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪಾಡೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸಮಾಧಾನ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಎಲ್ಲೋ ನೆಮ್ ಹಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸಂತೈಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಧವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಶ್ ಯಾಕೆ ಇದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದು ಆಟದ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವು ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಅಡುಗೆ ಹೋಗ್ತವೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬದಲಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಆಟದ ನಿಯಮಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ಜಾನಕಮ್ಮ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನೇಕ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಎತ್ತತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಚಂಡ ಶಾಸನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಡವೆಂದು ಬಗೆದೆಯೋ ಹೆಣ್ಣು ಜನ್ಮದ ಒಡಲ ಫಲಗಳು ಸೃಜಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಗಂಡ ಅನ್ನುವ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ ನಿನಗವನೊಬ್ಬ ನಿರುತ ದುಡಿದರೆ ಅಶನದ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಅಧಿಕಾರ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯ ನೆಲೆನಲ್ಲಿ ಜೀವಗಳು ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿ ಒಳಪಟ್ಟೆ ನಡೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಏನು ಆಟ ಇದೆ ಈ ಆಟದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಹೋಗೋದೆ ಇದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ದಾರಿ ಅನ್ನುವ ನೆಲೆಗೆ ಈ ಕವಿತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಕುಟುಂಬ ಅನ್ನೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣಿನ ಗಂಡಿನದು ಕೂಡ ಸಹಜ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಜೀವಂತಿಕೆಗೆ ಸಮಗ್ರ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆಯೇ ಅನ್ನುವ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಈ ಕವಿತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತೆ ಈ ಕವಿತೆ ಎತ್ತೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್